Bueno, vamos a empezar con este video que habíamos predispuesto a hacer para explicarles un poco más práctico eh, el tema de Windows. Entonces vamos a empezar a explicar de qué se trata el sistema operativo de Windows. Vamos a conocer un poco eh, la plataforma, el inter la interfaz de este sistema operativo y también vamos a hablar del explorador de Windows. Eh, bueno, este video se hizo con el fin de que las clases no únicamente sean en el salón, sino que eh, simplemente las puedan escuchar y también las puedan ver. Sí, porque hablar de sistemas o hablar de Windows en un tablero no es lo mismo como eh, lo vamos a hacer en este momento, que es a través de, de este video. Eh, bueno, para empezar, eh, lo primero que, que voy a hacer es explicar algo muy, muy, muy básico que es... Eh, el encendido y el apagado del computador entonces entonces eh, he descargado acá una imagen de un computador que es, es similar al que ustedes tienen en este momento eh, o con el que estamos trabajando y es bueno contarles que para prender el computador vamos a utilizar siempre este botón que tenemos eh, creo que está en el lado izquierdo eh, entonces para encenderlo siempre vamos a utilizar este botón para encender, para prender el computador. Eh, lo contrario va a suceder eh, cuando lo apaguemos. Entonces cuando nosotros eh, usualmente prendemos un computador la primera pantalla que vemos es esta que estamos viendo acá. Sí, eh, comúnmente la, la imagen que siempre está es esta de esta ventana, ¿no? Pues por lo que estamos hablando de sistema operativo de Windows. Eh, cuando apenas lo encendemos, la, la, la primer pantalla que se nos con la que nos encontramos es esta, ¿no? Llamada escritorio, que ya la habíamos visto. Habíamos dicho que el escritorio pues es como la bienvenida o la pantalla inicial de Windows. Y estaba conformada. Eh, estaba conformada por algunos. por algunas partes. ¿Listo? O algunos elementos. Habíamos dicho que, que estaba conformada por estos por estas imágenes. Eh, eh, que estaba conformada por estas imágenes. Miren. ¿Listo? Cada una de estas imágenes pequeñas eh, se llaman iconos. Habíamos dicho que los iconos son los accesos directos de mis archivos o de los programas que están instalados en el computador. Entonces, eh, ¿qué me permiten? Que yo abra un programa, por ejemplo, una página de internet, eh, yo la abra muy, muy rápidamente por acá, o un archivo que yo tenga, yo tengo aquí varios archivos, miren, tengo archivos de texto, por aquí tengo unos archivos de texto, tengo unos archivos de imagen, eh, por acá tengo unos archivos de video, sí, lo que, lo que me permite es que yo los puedo abrir directamente, sin necesidad de entrar al explorador de windows que es la otra la siguiente parte de la que vamos a hablar sino que ellos están ahí eh, de manera rápida si sí, por ejemplo por acá tenemos miren un, un icono que usualmente lo conocemos también en nuestro celular que es google chrome entonces este nos permite navegar en internet y si yo tengo mi icono acá pues puedo irme directamente a, a navegar en internet los iconos también pueden estar en nuestra barra de tareas, mirenla la barra de tareas es toda esta columna que tenemos acá, mirenla en toda esta parte, no esta, esta que está aquí voy a tacharla aquí para que me entiendan cuál es listo, toda esta barrita que tengo acá eh, donde hay un poco de imágenes es la barra de tareas que también, entonces ya teníamos aquí los iconos teníamos aquí nuestra barra de tareas y la barra de tareas que es Sí, como el, como el nombre lo menciona es una barra, mire, es una columna de manera horizontal que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, donde se encuentran eh, predispuestas todas las imágenes de los programas con los que estamos trabajando. Eh, ¿Cómo así? Sí, yo por ejemplo tengo ahorita abierta acá una imagen, entonces mi barra de tareas me muestra... Eh, que yo tengo abierto acá mi imagen, mira, entonces yo la puedo ver desde acá, la puedo abrir. Eh, aquí me voy a saltar una cosita, entonces cuando yo la abro, recordemos que habíamos hablado de estos tres iconos, ¿no? El primero era minimizar, eh, el siguiente era maximizar y el otro era cerrar. 
miren cuando yo minimizo la ventana quiere decir que eh, la bajo o la desplazo hacia mi barra de tareas miren cuando yo presiono aquí es ella se me va hasta acá abajo sí, si yo la quiero ver de nuevo voy a dar clic en este caso me aparecen dos como tengo dos, dos archivos abiertos de imagen entonces yo puedo seleccionar cualquiera de los dos entonces voy a abrir la imagen que había abierto acá listo entonces tengo mi imagen de mi motor el siguiente icono que me va a permitir hacer que mi imagen o que mi ventana perdón mi ventana eh, se haga mucho más grande ¿sí? como la palabra lo dice maximizar hacerla más grande ampliarla como habíamos dicho en clase si sí, si vuelvo a presionar eh, este maximizar simplemente me va a volver al tamaño eh, al que tenía antes Miren, simplemente se hace grande y se hace pequeño y el último es para cerrar la ventana entonces qué hago cuando la cierro simplemente se cierra y ya no la tengo en mi ventana miren solo tengo abierta la otra imagen que tenía ahora ya la puedo ver directamente entonces para que abran una imagen y las personas que vean necesidad de practicarlo lo hagan listo entonces minimizo la vuelvo a hablar con un clic acá la puedo maximizar listo minimizar y maximizar listo eh, bueno, seguido de esto, eh, continuamos con los otros elementos. Habíamos hablado también que teníamos un elemento, eh, un elemento de que era, bueno, teníamos la barra de tareas, la barra de tareas, teníamos los iconos, teníamos acá el botón inicio, botón inicio o menú inicio. Listo, este menú inicio que me permite, eh, cuando yo doy clic en él, se me abre como el menú general con lo que cuenta mi computador, tanto mis archivos como los programas que están instalados, ¿sí? es como el menú de todos mis archivos y los programas que tiene Windows, listo, eh, como podemos darnos cuenta, eh, lo, lo primero que se nos aparece acá es como algunos programas, ¿sí? comúnmente en esta primer columna voy a tener casi siempre eh, voy a tener siempre siempre los programas que están instalados Mire, tenemos acá una pestaña que me permite ver todos los programas que yo tengo listo eh, como por ejemplo bueno yo tengo programas de, de diseño eh, microsoft office que es muy conocido ¿sí? que, que es uno de los que vamos a trabajar más adelante eh, por ejemplo, bueno, también tengo por acá juegos, eh, bueno, y un poco de programas más eh, con los que yo usualmente trabajo. Entonces recordemos que el menú, eh, sí, es el menú, el menú o el botón inicio, en el encuentro eh, el menú general de mis archivos y programas y las carpetas que contienen esos archivos también. Listo, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto. Listo, entonces tenemos el botón de anuncio, la barra de tareas, los iconos y eh, también tenemos acá un área área de notificación, ¿no? Un área de notificación. Listo, esta área de notificación que para qué me sirve? Simplemente para eh, saber qué programas o qué cosas están utilizándose en este momento o qué cosas eh, se están ejecutando con prioridad ¿Sí? como es el caso del sonido eh, este icono que está acá que es como una pantalla de computador me muestra la conectividad y desplegando esta pestaña eh, puedo ver algunas de las cosas de las que están pasando ¿no? ¿Sí? eh, por ejemplo tengo conectada una tablet un lápiz digital que está acá eh, este si se dan cuenta este lápiz que tengo aquí se este corresponde a este a esta ventana que tengo acá si sí, eso es un área de notificación y bueno vale recalcar que acá tenemos la hora y la fecha en nuestro computador acá en la parte inferior derecha entonces eh, bueno vamos a continuar hablando eh, una de las cosas es que estos iconos que ven acá eh, dependen ya de cada 
persona, es decir, de cada dueño eh, del computador. Sí, yo tengo acá muchas cosas regadas, como se pueden dar cuenta. Eh, esas yo las puedo eliminar, las puedo quitar, puedo poner unas nuevas. Eso ya es como muy personal. Y más adelante haremos un ejercicio de cómo pues, guardar archivos en las diferentes direcciones de nuestro computador. Listo, una de ellas puede ser el escritorio. Una de las cosas que eh, es importante hablar es sobre la popularidad de reciclaje. Esta es, este es el único icono que siempre va a estar allí, no lo podemos quitar. Si sí, es una, eh, una carpeta, si sí, se llama papelera de reciclaje, porque allí van a irse todos los archivos que nosotros borremos. Si sí, todo lo que borremos, si lo hagamos eh, con clic derecho o directamente con una de las teclas de nuestro teclado, entonces. Eh, se irán a la papelera de reciclaje si, sí, todos de los demás iconos los que vemos por acá, estos de acá eh, yo los puedo quitar los puedo borrar, no hay problema pero esta papelera es la única que no puedo quitar de sí porque hace parte del sistema operativo para que me entiendan mucho mejor la papelera de reciclaje es donde se van todos los archivos que elimine o yo borre eh, bueno eh, les había comentado ya cómo prender el computador, ahora sí voy a explicar eh, cómo, cómo apagar este computador. Entonces el computador siempre lo vamos a apagar yéndonos al botón inicio y en la parte, miren, de la segunda columna encontramos eh, una pestañita. Posiblemente aquí no diga apagar y si no dice apagar entonces vamos a desplegar en la pestaña y vamos a vamos a buscar la opción apagar entonces simplemente con darle un clic aquí entonces si le damos un clic aquí un clic recordemos un clic izquierdo vamos a poder apagar el computador nunca nunca eh, lo apaguemos desde desde el botón con el que lo encendemos eh, y por qué Sí, porque es darle una orden como muy es darle una orden muy muy apresurada si sí, entonces o bien se nos puede empezar a deteriorar el computador o se nos puede borrar un, ar un archivo del sistema y no nos va a aprender y el sistema operativo no va a arrancar correctamente entonces recordemos nos prendemos de acá de este botón nunca apaguemos con este siempre únicamente vamos a prender con este botón y nos vamos a ir al botón inicio y en apagar, recordemos, listo, damos clic en apagar eh, bueno para las personas que por primera vez utilizan un computador o no, no estaban como muy 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 eh, eh, digamos eh, no tenían mucho contacto con con los computadores entonces quiero tocar un tema muy muy interesante también eh, bueno lo que tengo acá es un lo que tengo acá es un mouse entonces eh, es tal cual el mouse que ustedes tienen allí en el en el computador en el que, se trabaja, en el que están trabajando entonces eh, vale la, la importancia para las personas que no tienen mucha relación a hablar ¿no? entonces tenemos un un clic eh, derecho y tenemos de este lado un clic izquierdo ¿listo? Eh, bueno, eh, el nombre clic, pues eh, vale comentarlo, se deriva pues del sonido como tal, ¿no? Creo que de ahí viene el nombre de clic, porque suena a algo así como a, a como cuando decimos clic. Entonces, eh, es importante que recordemos que el clic derecho nos sirve para eh, mirar las opciones que tenemos en nuestros archivos ¿sí? en, de nuestra computadora de nuestra computadora listo, cuando damos clic derecho en algún, en algún archivo o en algún programa se nos van a desplegar varias opciones ¿sí? que tenemos eh, para escoger 
y el clic izquierdo me sirve para seleccionar, abrir o ejecutar un archivo o programa. Listo, tengamos muy muy en cuenta estas dos cosas para eh, que lo tengamos en cuenta y no, no se nos olvide. Voy a hacer un ejemplo de, de los clics. Listo. Este es el clic pues que se utiliza en los computadores portátiles en el que ustedes están trabajando. Igual el mouse eh, funciona de manera similar. Eh, si vemos un mouse, por ejemplo, eh, vamos a darnos cuenta que pues contiene contiene las mismas las mismas opciones aunque eh, aunque aunque bueno se añade esta esta pequeña perilla o esta ruedita es como un tipo de rueda que me permite desplazarme no me permite desplazarme eh, en las ventanas pero igual tenemos eh, un clic en este caso sería el derecho y de acá el clic izquierdo listo como estamos trabajando con un portátil entonces vamos a trabajar con el otro mouse pero igual es la misma función eh, ese este 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 mouse bueno también es importante eh, para los que primera, prim, por primera vez están utilizándolo recuerden que la otra parte es por donde vamos a pasar nuestra huella ¿sí? es como la parte sensible ¿sí? en, la, en la que podemos eh, desplazar o mover el cursor listo entonces a como vamos eh, el dedo en esta parte pues se moverá el cursor que estamos viendo en pantalla listo esta flechita blanca que estoy moviendo siempre se llama cursor listo para que no la llamemos flecha ni flechita sino la llamemos cursor eh, eh, con el cursor pues prácticamente hacemos todo ¿no? es, es una cosa indispensable es muy muy importante utilizarlo bueno, entonces espero que haya quedado claro hasta aquí eh, estas cosas muy, muy, muy básicas. Eh, como les decía, bueno, entonces pues, eh, voy a utilizar en este caso un mouse, eh, pero igual va a funcionar igual. Miren, si utilizo mi clic derecho, perdón, el clic izquierdo y le doy un clic, un solo clic, lo presiono una sola vez, simplemente estoy seleccionando un video que tengo acá. Si le doy dos veces clic, voy a ejecutarlo o a abrir este video. Miren, doble clic y lo tengo que hacer rápido. Listo, para las personas que por primera vez están eh, practicando esto, pues sería interesante que lo hagan. Entonces le he dado doble clic y lo que, lo que va a hacer aquí el... Sí, la orden que le estoy dando es que abra el video o lo ejecute. Entonces miren, ya el video ya ha empezado a, a reproducirse. Bueno, listo. Eh, si le doy clic derecho, vamos a utilizar el clic derecho sobre encima del icono. Me voy a poner sobre este icono. Le voy a clic derecho y les hablaba de unas opciones. Entonces, las opciones que tengo acá son varias. ¿sí? Eh, más adelante vamos a hablar. Bueno, la primera es lo mismo que darle dos veces clic, que es reproducirla. De ahí hacia abajo eh, lo que podemos observar es, bueno, lo puedo cortar, lo puedo copiar, lo puedo eliminar. Si le diera eliminar, lo enviaría directamente a la papelera de reciclaje, que era lo que hablábamos, ¿no? A esta parte lo, lo enviaríamos a la papelera de reciclaje. Sí, ya esta otra parte, bueno, lo vamos a, a ver un poco más adelante. Vamos a ver un poquito más sobre lo que son las propiedades, sobre cambiar el nombre, etc. Pero por ahora interesante que sepamos que un clic me sirve para seleccionar si le doy doble clic voy a abrir el programa y si le doy clic derecho mire tengo estas opciones listo practiquémoslo bueno hasta aquí. Eh, bueno algo que mmm, olvidé al inicio es bueno 
comentarles un poco sobre el sistema operativo habíamos dicho que el sistema operativo de Windows eh, me permite darle funcionalidad o que, que empiece a funcionar mi computador ¿no? más o menos un computador abierto tiene eh, este poco de, de elementos que vemos acá ¿no? entonces el sistema operativo hace que todo esto funcione ¿no? el ventilador las unidades de USB, las entradas de sonido, de video, las tarjetas de video, las, la memoria RAM, miren que está por acá. Esto es la memoria RAM. Listo. Entonces por acá tengo lo, lo que es eh, la parte que controla la energía o la luz del computador. Eh, y la tarjeta madre, miren, es esta, ¿no? Es toda, es toda esta la que está conteniendo a todo. Entonces, ese sistema operativo permite que todo esto funcione me faltaba como complementar esa parte más o menos es lo que contiene un computador por dentro eh, bueno eh, vamos a empezar a hablar de lo que es el explorador de windows entonces eh, cuando estamos en esta parte eh, para irnos al explorador de windows existen varias formas y vamos a ver cuáles son entonces, la primera forma es irnos al botón inicio y le vamos a dar en equipo Sí, cuando damos un clic en equipo, recordemos un clic izquierdo, eh, nos va a abrir nuestro explorador de Windows. Lo que estamos viendo aquí es el explorador de Windows. ¿Sí? Esa es una forma de abrirla. La otra forma que es mucho más sencilla es presionando eh, dos teclas. Entonces quiero que se grabe o no anoten también esas dos teclas, ¿no? eh, haciéndolo a través del teclado. Entonces... Eh, quiero que se graben estas dos eh, que se graben estas dos teclas botón inicio ¿sí? que está en nuestro teclado y la tecla E entonces presionamos Windows sin soltarlo luego presionamos la tecla E y eso va a permitir llevarnos de una manera más rápida y directa al explorador de Windows eh, entonces cómo sería no? simplemente Windows más E Miren, y yo tendría abierto mi explorador de Windows mucho, mucho más rápido. Eh, y la tercera forma de irme al explorador de Windows es yéndome a inicio, todos los programas, buscamos la carpeta accesorios, miren, me despliego por esto, buscamos accesorios y buscamos acá, mire, al explorador de Windows, aquí está, y lo abrimos. Sí, que en últimas es, es lo mismo y tenemos esas tres formas eh, para abrir listo eh, bueno hay otra forma también que se me olvidaba que es eh, darle al botón inicio y escribir eh, perdón punto explorer listo perdón, solamente vamos a escribir explorer y a como escribamos explorer en la parte de arriba va a aparecer eh, explorer que en últimas es lo mismo, no es el explorador de windows entonces eh, le damos clic aquí y vamos a abrir el, el explorador de windows, listo entonces tenemos ya eh, creo que son cuatro formas que podemos eh, utilizar bueno, aquí una cosa muy muy importante, ¿no? El Explorer de Windows, ¿qué es? Eh, por acá tenía una, una breve explicación de lo que es el Explorer de Windows, ¿listo? Entonces es un, un programa eh, que ya viene incluido en el sistema operativo de Windows, ya viene incluido en él. ¿Y por qué es tan importante? Porque en él se encuentran todas eh, las aplicaciones o los programas que tiene mi computador y mis archivos. Esos archivos que pueden ser textos, Pueden ser imágenes, fotografías, videos y música. Listo, tenemos esos, ese tipo de información. Y este explorador me permite eh, administrarlos, es decir, eh, me permite moverlos, copiarlos, eliminarlos, crearles carpetas, cambiarles el nombre. Entonces, también se suele conocer como el administrador de mis archivos. ¿no? El explorador de Windows también se conoce como el administrador de mis archivos. Listo, y siempre se va a reconocer por este gráfico, por esta imagen, ¿no? Por este icono. Miren, es una pequeña carpeta de color amarillo. Casi en todos 
eh, Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10 casi siempre se ha eh, reconocido por las carpeticas amarillas Sí, esta carpeta también eh, se ve o se ve mucho cuando yo abro una carpeta eh, en cualquier parte del explorador eh, bueno ya tenía abierto el explorador y este pues consta de algunas partes también ¿no? al igual que el escritorio este también tiene algunas partes que es importante que que, que las veamos entonces la primera parte es la barra de dirección y búsqueda listo entonces esta parte que ven aquí esta, esta, esta casilla eh, es la barra de dirección barra de dirección y búsqueda listo, es esta parte de aquí mira. listo, ahorita vamos a ver cuál, qué función tiene cada una de estas si, sí, tenemos acá una pestaña y lo que nos permite es saber en qué lugar del explorador o de nuestro computador nos encontramos en este caso aunque me está mostrando que estoy en bibliotecas listo, él me lo muestra de igual forma aquí miren él me dice que estoy en bibliotecas y es así eh, bibliotecas eh, no es más que otra cosa que cuatro carpetas que casi siempre en Windows 7 van a estar de manera estándar no van a cambiar, que es documentos, imágenes, música y videos listo, entonces esta barra de dirección y búsqueda me permite ver dónde me encuentro y también eh, me permite ver la dirección de lo que he buscado o encontrado si es que estoy haciendo una, una búsqueda eh, el otro elemento o la otra la otra el otro el otro cuadro que tengo acá listo es mi eh, bueno este es un cuadro de búsqueda no es un cuadro de búsqueda la otra parte del explorador cuadro de búsqueda este cuadro de búsqueda me permite como lo dice buscar archivos si yo tengo un archivo que se llama ejercicio 1 y es un archivo de texto simplemente con digitar acá su nombre y darle en la lupa que tengo acá pues voy a poder buscar mi, mi archivo si es el caso de que he olvidado dónde lo he guardado o no recuerdo bien en qué carpeta lo puse pues me puede permitir realizar búsquedas bueno de esto vamos a hacer un ejercicio mucho más adelante mm. eh, la otra parte muy, impor muy importante eh, la tenemos en el lado izquierdo que es toda esta columna que tengo aquí, miren aquí, listo esta es el panel de navegación de navegación listo, es mi panel de navegación acá tengo eh, un resumen de todas, todas las carpetas los discos y las bibliotecas con las que cuenta eh, mi computador entonces eh, el primero las descargas eh, las descargas son todos los archivos los videos o los textos que yo descargo de internet comúnmente los navegadores de internet por ejemplo el que tengo abierto acá google chrome eh, cualquier cosa que yo descargue aquí comúnmente se va a ir a esta carpeta Listo, esta es una carpeta donde van a ir todas las cosas que yo descargue desde internet eh, el siguiente miren tengo acá el escritorio ¿Sí? cuando yo doy clic en el escritorio pues él me va a mostrar los archivos que tengo acá atrás mirenlo pues aquí aún estoy alcanzando a ver el escritorio si yo le doy aquí él me muestra todo lo que yo tengo en el escritorio listo esto es lo mismo que lo que está acá atrás ¿no? porque es mi escritorio pero desde el explorador de windows yo puedo revisarlo eh, la siguiente carpeta son los sitios recientes es decir eh, los lugares que yo eh, recientemente he visitado en este caso el último lugar que visité fue el escritorio ¿no? eh, bueno esta carpeta ya es como muy personal es una carpeta que se creó con un programa pues bueno personal con el que trabajo las bibliotecas que ya las mencionaba pues son unas carpetas que están eh, directamente vinculadas con los discos ¿sí? que es documentos imágenes música y videos dentro de documentos eh, comúnmente vamos a ver algunas carpetas que tienen relación con los programas pero no no no, no tienen gran utilidad eh, en imágenes 
comúnmente vamos a encontrar estas imágenes me gustaría que las abran siempre aparecen unas imágenes de muestra sí, son como unas imágenes que vienen ya con el programa al igual la música eh, tengo una música de muestra vienen tres temas tres canciones que también ya vienen instaladas o vienen ahí con el programa y en videos igual miren tengo una carpeta eh, donde hay un video listo me gustaría que le den doble clic y, y lo miren listo si quieren si quieren pues lo pueden mirar eh, qué tengo más abajo bueno estoy de grupos del hogar eh, ya es, tiene más utilidad cuando yo me conecto en mi casa o en mi trabajo con otros computadores entonces en este caso no 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 no, no viene no viene al tema el siguiente eh, que tenemos tenemos lo que es el equipo entonces el equipo que es el, el equipo voy a encontrar los discos ¿no? los las unidades que yo tengo para guardar mi información habíamos hablado de que el disco duro era esa unidad que me permite grabar mis archivos y guardarlos comúnmente las computadoras tienen eh, y bueno le voy a dar clic aquí a equipo eh, bueno ya voy a borrar esto eh, comúnmente cuando lo doy en equipo miren se me muestran todos los discos que mi computador tiene eh, en mi caso en este ejemplo mi computador tiene dos discos entonces se me muestran cuatro más este que tengo acá eh, que es un disco duro externo entonces este no está sino conectado por fuera de mi computador ¿sí? entonces eh, vamos a entender que el equipo listo eh, hacen parte del equipo las unidades de almacenamiento hacen parte del equipo las unidades de almacenamiento de mi computador si sí, vamos a encontrar esas unidades de almacenamiento de mi computador y cuáles son esas si sí, tenemos eh, como primera instancia tenemos eh, lo que es el disco local C y se llama disco local en vista de que en él se encuentra instalado el sistema operativo listo en este disco se encuentra instalado el sistema operativo y vamos a encontrar un disco duro con la letra eh, un disco con la letra D listo que habitualmente es una partición de mi disco duro y la utilizo para guardar mis archivos listo y la utilizo para guardar mis archivos mis archivos eh, entonces comúnmente los computadores vienen con estas dos ¿sí? eh, para que me entiendan mejor no adentro tengo un disco que es así no este es mi disco duro este es mi disco duro listo entonces dependiendo del dueño entonces yo puedo puedo decir que esta partecita de mi disco sí es el disco C como lo vemos acá y aquí está instalado mi sistema operativo y la otra parte que, que es esta toda esta otra parte de mi disco es mi disco D eh, comúnmente hay computadores que no tienen esta partición solo nos vamos a encontrar con este disco C y nada más pero eh, lo correcto o lo aconsejable es hacer una partición esto se hace directamente con el computador o con programas que permiten hacerlo sí que es yo puedo hacer varias particiones de mi disco si quiero en tres en cuatro particiones entonces yo podría hacer sacar un disco F un disco G sí siempre se va a denominar con una letra del abecedario 
entonces hay computadores que no tienen esto entonces eh, puede ser que no tengan nada pero es recomendable tener dos particiones y dejar un disco en este caso el C para instalar eh, mi sistema operativo dejar este para guardar mis archivos y así tener un mejor orden y este disco no tocarlo porque si se llena este disco que es el sistema operativo y como sabemos el sistema operativo es el que maneja todo mi computador si este se llena entonces mi computador se va a empezar a volver lento porque a pesar aparte de estar haciendo el trabajo de hacer que nuestro computador funcione tiene que estar pendiente de las tareas que nosotros le ponemos también hay una cosa que quiero hacer aquí un apunte y es que estas bibliotecas hacen parte de este disco C y el escritorio hace parte del disco C al igual que las descargas entonces todo lo que yo guarde aquí en documentos, imágenes, música y videos yo puedo guardar información en estas carpetas todo lo que guarde aquí va a hacer que mi disco se llene listo entonces eh, es aconsejable o bueno, es un consejo que yo lo daría eh, siempre guardar en este disco tener un disco aparte o una partición de un disco y guardar mis archivos en esta no en estas yo lo puedo hacer acá, puedo guardar, miren, yo guardo cosas en el escritorio, miren aquí por fuera en mi escritorio también tengo cosas pero recomiendo guardar siempre en disco C y por la misma razón, si yo guardo mucha información acá, se me va a llenar el disco C, el disco C contiene el sistema operativo y si se llena se va a poner el equipo lento. Eh, los virus atacan siempre a este disco, ¿no? Los virus. Nosotros hemos hablado de virus, más adelante vamos a hablar de eso. Eh, los virus atacan a este disco, al sistema operativo es al que lo atacan. Sí, cuando ese sistema operativo es atacado, entonces deja de funcionar. Entonces mejor guardemos siempre en un disco extraíble puede ser en el disco D eh, bueno siguiendo con los paneles habíamos dicho que este era para recordar el panel de navegación ¿no? eh, bueno hay otro otro panel que se encuentra en la parte inferior que es el panel de detalles cuando yo selecciono, digamos que selecciono este, bueno, este en este caso voy a seleccionar este disco. Eh, hay un panel de detalles en esta parte de acá, miren, que hace parte de todo esto, ¿no? Panel de detalles. Eh, este panel que me permite, como lo dice, ¿no? Mostrar los detalles de este disco. Entonces me está diciendo que es el disco duro que, eh, 500, este es el nombre que yo le he puesto la denominación, me muestra aquí un gráfico del espacio utilizado sí, me dice que me sobran 179 gigas disponibles me dice que el tamaño total es de 395 que tiene un sistema NTFS bueno, una denominación de los discos listo, y bueno, me dice que el estado de, de bloqueo de utilización está desactivado listo simplemente esto es seguridad, bueno, más adelante podemos hablar un poquito de esto entonces el panel de detalles eh, siempre que yo seleccione algo acá, por ejemplo, bueno voy a escoger este este archivo de texto miren, él me muestra pues algunos detalles, ¿no? la fecha en este caso que fue modificado, la fecha en que fue creado este archivo sí, y con quién fue compartido me muestra, bueno, de que es una, de, un, una presentación de powerpoint, bueno, etcétera sí me muestra detalles de esta carpeta, de cualquier cosa que yo seleccione miren, eh, me muestra los detalles eh, bueno y aquí donde miramos todas las cosas como nos estamos dando cuenta en esta parte eh, miren esta, esta parte al darle yo clic a cualquiera de estos eh, va cambiando, ¿no? Sí, se denomina ventana principal. Ventana principal. ¿Por qué se llama ventana principal? Simplemente porque eh, yo puedo observar <risa> todas las cosas que, 
que estoy abriendo listo miren, ella me muestra aquí si lo vi en descargas me muestra qué archivos tengo en descargas etcétera qué archivos tengo en escritorio me muestra todos los archivos eh, bueno eh, otra de las cosas que tiene esta ventana son los botones adelante adelante y el botón atrás eh, para qué me sirven eh, simplemente si yo le doy atrás me regresa eh, a la dirección que antes estaba, miren que antes estaba en descargas y si le doy adelante me muestra que estaba en escritorio simplemente es ir de atrás hacia adelante no tiene mayor si, sí, lo podemos hacer más fácil, si yo me voy aquí a fotos 2017 la abro por ejemplo y le doy atrás entonces eh, simplemente regreso atrás, es muy sencillo de entenderlo tenemos una eh, una opción aquí, esta es como mi barra de herramientas esta es otra barra importante también esta que tengo aquí, esta que va de aquí, toda esta parte, toda esta aquí esta eh, es mi barra de herramientas entonces eh, qué tengo acá, bueno aquí tengo un organizar eh, bueno que tiene algunas opciones que las vamos a tener más adelante aunque casi nunca se utiliza tenemos un botón abrir que es lo mismo que darle doble clic miren si yo selecciono descargas eh, simplemente me va, me va a solicitar abrir pero no es necesario si yo le selecciono un archivo y le doy en vista previa pues también me, hay varias opciones aquí con, como para yo poder abrir un archivo pero no le vamos a poner mucho cuidado a esto porque no es muy interesante listo tenemos para compartirla para imprimir correo electrónico y para crear una nueva carpeta que eso ahorita vamos a trabajar en lo que son las nuevas carpetas eh, este icono sí es muy importante no es como la vista de los iconos sí como yo puedo ver cada uno de los de las imágenes que tengo acá listo ya los habíamos, habíamos dicho que se llaman iconos entonces me permite cambiar las vistas simplemente dándole clic acá eh, me va a hacer un cambio de estos miren, si yo lo doy con unos muy grandes miren puedo ver estas imágenes de un tamaño mucho más grande eh, iconos muy grandes también tengo iconos grandes que es bueno reduce el tamaño un poco tenemos iconos medianos mucho más pequeños los iconos pequeños pues que ya son como para verlos eh, en listas pues como un tipo de lista más pequeña y tengo otro que es lista que ya me muestra eh, casi todos me alcanzan a ver se me alcanza a ver todos los los iconos en una sola pantalla tengo detalles eh, que es similar al panel ¿no? de detalles sino que acá me lo muestra aquí miren por ejemplo ya me muestra el icono enfrente me muestra cuánto pesa qué tipo de archivo es me dice que es una imagen en jpg y me habla de la fecha de modificación listo y el último es el mos eh, bueno antes bueno perdón el mosaico el antepenúltimo que bueno, es muy similar a los primeros, solo que bueno, me dice en algunos me muestra, mira aquí la duración y el tamaño, es como si me hiciera un resumen de qué archivo es, mire me dice que es un archivo PDF y que pesa 670 megabytes. Y el último es como el contenido, ¿no? Bueno, eh, lo que son archivos me muestra también es muy parecido a al de detalles, porque simplemente tengo aquí, miren aunque con un poco más de detalle me está mostrando aquí ya cuánto ese video cuánto tiene de píxeles sí me muestran mucho más, muchas más cosas la duración el tamaño del video el peso la fecha entonces eh, ahí lo pueden utilizar y lo puede, pueden mirar es, son como alrededor de ocho opciones que tengo para la vista eh, la otra opción que tengo acá es como eh, es como una una pequeña ventana que me ayuda a ver la vista preliminar de, de mis archivos si bien la puedo activar si la activo miren se me despliega no sé si bueno aquí alcanzan a ver doy clic aquí se me despliega esta vista previa cuando cuando yo seleccione cuando yo seleccione un archivo eh, por ejemplo este del video me va a abrir acá en una vista previa yo puedo darle desde aquí la puedo ver le puedo dar play miren me muestra él aquí rápidamente mi video es como mostrar abrir este pedazo de 
este espacio, perdón, abrir este espacio para yo poder ver la vista preliminar. Listo, si le doy clic a mi imagen de abajo, él me la muestra acá. Listo. Miren, yo tengo una imagen acá y si quiero la puedo activar o la desactivo. Esto ya es como para cada quien. Es muy útil, ¿no? Si yo no quiero abrir el archivo y lo quiero ver directamente, que miren, por ejemplo, un texto. Listo. Lo abro aquí y lo puedo ver acá, miren, directamente sin abrirlo. Esto es en el panel de vista previa. Entonces acá tengo la, la vista de los iconos. Y bueno, las otras ya, ya habíamos hablado, ¿no? Espero que hayan tomado nota de las partes que contienen al explorador de Windows.